నమస్కారం అందరూ బాగుండాలి అందులో మీరుండాలి నేనుండాలి మనందరూ ఉండాలి మీ బంధుమిత్రులు ఉండాలి మీరు చూస్తున్న యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బంధుమిత్రులకి షేర్ చేయండి వాళ్ళతోటి సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి మంచి మంచి వీడియోలు నగ్న సత్యాలతో అందించడానికి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి ఈరోజు గౌరవ భారతదేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టులో వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి గారి కుమార్తె నర్రెడ్డి సునీత కడప లోక్సభ స సభ్యులు వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డికి గౌరవ తెలంగాణ హైకోర్టు మంజూరు చేసిన ముందస్తు బెయిల్ని రద్దు చేయాలన్న పిటిషన్పై విచారణ జరిగింది జస్టిస్ శ్రీ అనిరుద్ బోస్ గారి ధర్మాసనం ముందు విచారణ జరిగింది అది వెకేషన్ బెంచ్ సునీత్ గారు లాయర్ సిద్ధార్థ లోధా గారు లోధ్రా గారు మొదలెట్టారు వాదనలు జూన్ ముప్పై తేదీ వరకే ముప్పై తేదీ లోపు జూన్ ముప్పై తేదీ లోపు విచారణ పూర్తి చేయాలని సుప్రీంకోర్టు గతంలో ఆదేశాలు జారీ చేసింది దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నది జూన్ ముప్పై తారీఖు డెడ్ లైన్ పెట్టింది సుప్రీంకోర్టు ఆ నేపథ్యంలో జస్టిస్ అనిరుద్ బో అనిరుద్ బోస్ అనిరుద్ బోస్ గారి ధర్మాసనం కేసును వచ్చే వారం విచారిస్తామంటే సిద్ధార్థ లోత్రా గారు అయ్యా ఇది ముప్పయో తారీఖు వరకు ఉన్నది ఈ కోర్టే ఇచ్చింది ముప్పయో తారీఖు లోపల విచారణ పూర్తి చేయమని అని అడిగారు సోమవారం మంగళవారాల్లో చేయమని అడిగారు అంగీకరించిన ధర్మాసనం మంగళవారం పదమూడవ తారీఖు నాడు విచారణ చేపట్టడానికి అంగీకరించింది అలాగే సిద్ధార్థ లోత్రా గారు లోత్రా గారు మరో విషయం ప్రస్తావించారు విచారణ సిబిఐ విచారణ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నది గనక కొనసాగుతూనే ఉన్నది గనక జూన్ ముప్పై తేదీ నుంచి ఆ గడువును పొడిగించాల్సిందిగా కూడా అభ్యర్థించారు ఆ విషయం తర్వాత చూద్దాము ముందు అవినాష్ రెడ్డి గారి బెయిల్ పిటిషన్ ముందస్తు బెయిల్ రద్దు విషయం గురించే విచారణ జరుపుదాం అని ధర్మాసనం చెప్పడం జరిగింది సో ఎనీహౌ పచ్చ మీడియా రెచ్చిపోతోంది అది మామూలే వాళ్ళకి వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి గారిని తెలంగాణ హైకోర్టు జస్టిస్ శ్రీ ఎం లక్ష్మణ్ గారు ఇచ్చినటువంటి తీర్పులో భాగంగా అరెస్టు చేయాల్సి వస్తే ఐదు లక్షల రూపాయల పూచీకత్తు మీద అరెస్టు చేసి విడుదల చేయండి అని ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు సిబిఐ అరెస్టు చేసి విడుదల చేసింది దీనికి ఏమైనా అభ్యంతరమా మీకు హైకోర్టు ఆదేశాలనే కదా సిబిఐ అమలు చేసింది ఎందుకు మీరు అభ్యంతరం పెడతారు దానికి దానికి వక్రభాష్యాలు ఎందుకు చెప్తున్నారు ఈ పచ్చ మీడియా వాళ్ళు ఈరోజు చర్చలో టీవీ ఫైవ్లో సాంబశివరావు గారు చర్చా కార్యక్రమంలో ఒక భయంకరమైన ఆరోపణ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద చేశారు ఒక భయంకరమైన ఆరోపణ అది ఆ వీడియోని తీసుకోండి ఆ వీడియోని గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుకి గౌరవ తెలంగాణ హైకోర్టుకి గౌరవ సుప్రీంకోర్టుకి సమర్పించండి ప్రత్యక్ష సాక్షిగా ఉన్నట్లుగా చెప్తున్నాడు కనుక సాంబశివరావుని ఈ కేసులో సాక్షుడిగా విచారించండి సిబిఐ వాళ్ళు విచారించాలి సాక్షిగా చేర్చుకోవాలి ఆయన ఏమంటున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నంతకాలం జగన్మోహన్ రెడ్డి బయట ఉన్నంతకాలం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా జైలుకి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట అర్జెంటుగా ఎటువంటి కోరికనైన నీకు సాంబశివరావు ముందుంది ముసళ్ళ పండగ ఇప్పుడు విను నువ్వు అన్న మాట నేనన్నలా నువ్వే చర్చా కార్యక్రమంలో అన్నావు వైఎస్ జగన్ వివేకాన్ని చంపేసి రాజకీయ లబ్ధి పొందారు అన్నావు నువ్వు శాసనసభ ఎన్నికల్లో రాజకీయ లబ్ధి పొందారట వైఎస్ వివేకాన్ని చంపేసి జగన్ చంపేసి మరి ఇప్పుడు ఉన్న ముద్దాయిలందరూ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు నిన్న ఎనిమిది ఎనిమిదో నిందితుడిగా అవినాష్ రెడ్డిని చేర్చారు కనుక ఎనిమిది మంది అయ్యారు 
మీరు స్క్రోలింగ్లు వేస్తున్నారు ఏ నైన్ ఏటి అన్ను కూడా వస్తారని ఇప్పుడు ఈ నెంబర్లు మారి ఏ ఉన్నగా నువ్వే రావచ్చు కదా అసలు నిన్ను కూడా ఒక సాక్షిగా పెట్టేస్తే ఏ టెన్లోకో ఏ ఏ నైన్లోకో వచ్చేస్తావు కదా నువ్వు కూడా తప్పకుండా ప్రభుత్వం కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో మరియు వ్యక్తిగతంగాను అవినాష్ రెడ్డి గారు లోక్సభ సభ్యుడిగాను వ్యక్తిగతంగాను కూడా ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు వైఎస్ జగన్ వివేకాన్ని చంపేసి రాజకీయ లబ్ధి పొందారనేటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు సివిల్ క్రిమినల్ కేసుల సాంబశివరావు మీద పెట్టాల్సిందిగా నేను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ప్రజాస్వామ్యంలో హక్కులు ఉంటాయి వాక్ స్వాతంత్రం ఉంది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడకూడదు ఇష్టం వచ్చినట్టు అభాండాలు వేయకూడదు ఆరోపణలు చేయకూడదు ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఇవి ఒక్కడికే కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉంటుంది అవినాష్ రెడ్డికి ఉంటుంది నైన్టీన్ పక్కన నైన్టీన్ టూ ఉంటుంది బ్రాకెట్లో చదువుకోండి ఇతరుల వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛని ఇతరుల మీద అసంబద్ధ ఆరోపణలు చేయకూడదు వాక్ స్వాతంత్రం ఉంది కదా అని చెప్పి ఆ నైన్టీన్ టూలో ఉంటుంది అది పోస్ట్ మార్టం వద్దని సిఐ శంకరయ్యని కోరారు అవినాష్ రెడ్డి కోరారు అసలు అసలు పోలీసులకు ఫోన్ చేసి శంకరయ్య గారికి ఫోన్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్కి ఫోన్ చేసి రమ్మని చెప్పిందే అవినాష్ రెడ్డి అక్కడ ఈ ట్విస్ట్ చూడండి ఇక్కడ వీళ్ళు ఎలాంటి దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారో అవినాష్ రెడ్డి మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద మీరు చూడండి ప్రజలారా మీరే గమనించండి ఇంకో మాట అంటాడు వైఎస్ రాజారెడ్డి గారు చనిపోతే మనం మాట్లాడుకున్నామా ఎందుకు మాట్లాడతాం మనం మాట్లాడం కదా అది ఎవరు చేశారో అప్పుడు ఎవరు చేశారో ఎవరెవరు ఉన్నారో కేసుల్లో మీరే మీకే తెలుసు కదా తెలుగుదేశం నాయకులే కదా ఉన్నప్పుడు అయినా కూడా ఎవరు వైఎస్ రాజారెడ్డి గారిని హత్య చేశారో తెలిసిన తర్వాత కూడా అధికారంలో లేనప్పుడు తెలిసింది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చాక తెలిసింది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చాక తెలిసింది అయినా కూడా రాజారెడ్డి గారిని హత్య చేసిన హంతకుల్ని ఈరోజు దాకా ఎవరు చెయ్యి కూడా వేయలేదు పల్లెత్తు మాట అనలేదు అది వాళ్ళ మానవతా దృక్పథానికి మానవతావాదానికి మంచితనానికి శాల్యూట్ మీలాగా ఒక మనిషిని జైలుకి పంపేయాలి అర్జెంటుగా అవినీత ఆరోపణలు చేసేసి అసంబద్ధ ఆరోపణలు చేసేసి జైలుకి పంపేయాలన్నటువంటిది దుర్మార్గ దుర్బుద్ధి వక్రబుద్ధి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి కానీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కానీ లేదు బాంబుల శివారెడ్డి అంటే నువ్వు ఆయనకి బాంబుల శివారెడ్డి అని పేరు పెడతావా అదేమైనా అధికారికంగా బాంబుల శివారెడ్డి ఆయన ఆయన ఇంటి పేరు పి శివారెడ్డి కదా నువ్వు బాంబుల శివారెడ్డి అని ఎలా పెడతావు ఆయన బాంబులు వేయంగా నువ్వు ఏమైనా చూసావా ఆ బాంబులు బట్టి తిరుగుతుంటే నువ్వు చూసావా సాంబా ఆయన బాంబుల శివారెడ్డి అని నువ్వు ఎట్లా అంటావు దుర్మార్గం కదా ఇది స్వర్గస్తుడు అయ్యాడు ఆయన శివారెడ్డి గారి హత్య మాజీ కార్మిక శాఖ మంత్రి శివారెడ్డి గారి హత్య అను జగన్ సీఎంగా ఉండి సాక్ష్యుల్ని ప్రభావితం చేస్తారు ప్రలోభ పెడతారు బెదిరిస్తారు అవినాష్ రెడ్డి గారు బయట ఉంటే భయపెడతారు సాక్ష్యుల్ని భయపెడతారు ప్రలోభ పెడతారు భయపెడతారు ఇవన్నీ ఎందుకు అసలు కావాలనుకుంటే జయ అవినాష్ రెడ్డి గారు బెయిల్ పిటిషనే వేసుకోకుండా జైల్లోకి వెళ్ళి హత్య మేమే హత్య చేశామని ఒప్పుకున్న వాళ్ళు కూడా జైల్లోనే ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరినీ మేము అసలు హత్య చేయలేదు ఎవరు చేశారో మాకు తెలీదు అవినాష్ రెడ్డికి సంబంధం లేదు భాస్కర్ రెడ్డికి సంబంధం లేదు ఎవరికి సంబంధం లేదు అని అక్కడే బెదిరించేయచ్చుగా జైల్లోకి వెళ్తే అసలు ఎవరు ఎవరికి తెలియని కూడా తెలియదు కదా జైల్లోకి వెళ్ళి కూడా బెదిరించచ్చుగా బయటే బెదిరించాలా బయట బెదిరిస్తే పోలీసులు ఉంటారు సిబిఐ ఉంది న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి జైల్లో బెదిరిస్తే ఉండదు ఎవరు చూడరు అక్కడక్కడికి బెదిరిచ్చేస్తే అయిపోతుంది పని చిన్న లాజిక్ మిస్ అయిపోతున్నారు మిస్టర్ పచ్చ పాత్రికే ఇల్లారా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు హెలికాప్టర్లో దుర్మరణం పొందారు స్వర్గస్తులు అయ్యారు దాన్ని వక్రీకరించి లేనిపోయిన అభాండాలు వేసి ప్రజల్ని పురుగొల్పి రాష్ట్రంలో అశాంతి నెలకొల్పినందుకు ఆ రోజు నాడు పని టీవీ ఫైవ్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఇద్దరు ఎడిటర్లు ఒకరు ఇన్పుట్ ఎడిటరు ఒకరు అవుట్పుట్ ఎడిటరు 
ब्रह्मानंद रेडी गार अवटपुट एडिटर वेंकटकृष्ण गार इनपुट एडिटर वालिदर आंध्र प्रदेश पोलिस अरेस्टर सीएडी पोल अरेस्टर साक्ष्यम इधो टू सीनियर जर्नलिस्ट आफ दुदेश टेलीजन चानेल टीवी फाइव वर् अरेस्टेड आन फ्रईडे नईट अंड क्रिमल केसेस फैल्ड अगेनस्ट टू अदर चाने आफ्टर ओवर नईट अटाक्स आ रिय ग्रूप अवटेट इन आंध्र प्रदेश रिलयन वाल रिलयन मार्कलू अवटेट षापल मीद दाड़ चेसे पुरीगोल पुरीगोल गाँव वेंकटकृष्ण ब्रह्मानंद रेडी गार अरेस्टर प्रमोटिंग एनमटी अमांग डिफरेंट ग्रूप एंड इंडलिंग इन ऐक्ट प्रीजुडीशिय हारमोनी सैक्न वन फिफ्टी थ्री ए अंड फाइव नाट फाइव टू आफ दि ईपीसी अंड सी आफ दि केबल टीवी नैटवर्क रेग्युलेषन ऐक्ट नई नई फाइव यह सैक्न इंडियन पेनल को सैक्न वन फिफ्टी थ्री ए फाइव जीरो फाइव टू प्रकार आ सैक्न कोसईटी संघ शांति भद्रत शांति भद्रत विघात कल आने आरोप अरेस्टर सैप्टर रू रुव तुम श्री वैसेखर रेडिगार स्वर्गस्थल हई लैवल का उजशेखर रेडिगारी हेलीकाप्टर प्रमादा की मुखेश अंबानी लेड रिलयन इंडस्ट्री लिमिटेड इश्यूडे स्ट्रांगली वर्डड डेनायल एक्सप्रेसिंग शाक एट दबल रिपोर्ट एंड आर एल स्पोक्स मैन सैट द कंपनी वाज लॉ अबाइडिंग कॉर्पोरेट सिटीजन एंड वाज ग्रीव्ड एट वैसआर ट्राजि डेथ आर एल वुड फैल ए क्रिमल कंप्लें अगेनस्ट टीवी फाइव टीवी फाइव मीद के रिलयन इंडस्ट्री लिमटेड वालू आ रोजना चपार कड़प एंपनी प्रकट सीबीआई विवेक हत्य के कीलक मल ईद बां पूर्ति कत्ल तो विदला मुंदस्त बैल तीर् सांके अंशाले आधार हत्यक कुट्र आधार आधार चरपीवे तंड्री को कीलक पात्र भास्कर रेडि बेल पिटन पै सीबी भास्कर रेडि बैठ उ प्रमादक फोन रावेक इंटर अविनाश रेडि अवन हत्य विषय जगन की मुदे तेस सीबीआई बेल ने सीबीआई बेल पै ने सीबीआई कोर्ट तीर् जगन की मुदे तल विवेक हत्य विषय विवेक पीए एम वि कृष्णारे द्वारा उदय आर पद गंटक बैठ प्रपंचदी अच्छे अंत मुदे विषय मुख्यमंत्री जगनमोहन रेडी की तेजी सीबीआई तन कौंटर पुनरुद्घाटी विवेक हत्य विषय बाह्य प्रपंच कटे मुदे जगन को तल विवेक हत्यक मुझे तरवा एंपी अविनाश रेडी वाट्स चाल क्रियाशील का उक संबंधी आधार एर्र गंगिरे सुनील यादव उमाशंकर रेडी दस्तगी अप्रूवर का मारे आय प्रत्यक्ष हत्यों अमल प्रत्यक्ष हत्य अमल अटे चंपी एर्र गंगिरे सुनील यादव उमाशंकर रेडी दस्तगी आनी सीबीआई ओपक आनी आंध्रज्योति वालू मर रेप वीलु निर्दोष का बैठ पड़ते ओके पड़रो अभी वेर विषय कोर्ट यायस्था अड़े तीर्टा की मन का आंध्रज्योति का तिपराज रमेश बाबू का तीर्ल हत्यक संबंधी आनवा लेकिन चेयड़ 
హత్యకు కుట్ర చేయడం వంటి అంశాల్లో భాస్కర్ రెడ్డి అవినాష్ రెడ్డి శివశంకర్ రెడ్డి ఉదయ్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నారు ఇవన్నీ సిబిఐ చేసిన కౌంటర్ అఫిడవిట్లో రాశారట రేపొద్దున ఎలాగో చేరుస్తూ ఉండొచ్చు కదా ఏ నైన్ ఏ టెన్ ఏ లెవెన్ ఏ ట్వెల్వ్ ఏ థర్టీన్ ఇట్లా చేరుస్తూ ఉండొచ్చు కదా ఎవరెవరి పేర్లు చెప్తే వాళ్ళందరి పేర్లు యాడ్ చేస్తూ పోవడమేనా వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి గారి వరకు ఆగారు ఇప్పటిదాకా పచ్చ మీడియా వాళ్ళు పచ్చ మీడియా వాళ్ళు కోపం వస్తే మన దేశ ప్రధానమంత్రి పక్క దేశ ప్రధానమంత్రులతో సహా అందరినీ కూడా కలిపేస్తారేమో వీళ్ళందరూ కూడా వివేకానంద రెడ్డి గారు హత్య కేసులో ఉన్నారు సార్ వీళ్ళని కూడా తోసేయండి సార్ అని చెప్పి సిబిఐ సిబిఐని ప్రభావితం చేస్తున్నదే పచ్చ మీడియా అవినాష్ రెడ్డి ఫారెన్లో చదువుకుని వచ్చాడు సభ్యత సంస్కారం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అవినాష్ రెడ్డి మీలాగా ఫోరం బోకు జర్నలిజం చేయడంలా వ్యభిచార జర్నలిజం కాదు అతను చేసింది ప్రజాసేవ చేస్తున్నాడు అవినాష్ రెడ్డి అతను ఎంత సౌమ్యం సౌమ్యంగా మాట్లాడతాడో చూడండి మీరు అతని భాష ఎంత బాగుంటుందో చూడండి ఫేస్ ఈజ్ ది ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మైండ్ అని చెప్పి ఒక సామెత ఉన్నది అతని మొహం చూస్తే తెలుస్తుంది అతను ఎటువంటి వాడు అనేది దుర్మార్గ పాత్రికేయం చేస్తూ దుష్ట చతుష్టంగా మారిపోయి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అర్జెంటుగా కుర్చీలో దించేయాలని కుట్రలు పన్నుతున్నది మీరు పచ్చ పాత్రికేయం అది కాక ఈరోజు అభాండం ఇంత పెద్ద అభాండం ఆ వేసేది ఒక ముఖ్యమంత్రి మీద వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజకీయ లబ్ధి కోసం వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డిని హత్య చేయించేశారని చెప్పమా చాలా దారుణమైనది సంఘటన ఇది ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు కేంద్ర ప్రభుత్వం తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు సిబిఐ కూడా తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు వీళ్ళను కూడా పిలిపించి విచారణ జరిపించాల్సిందే ఆ చర్చల్లో పాల్గొన్న వాళ్ళని ఆ చర్చని కండక్ట్ చేసినటువంటి యాంకర్గా ఉన్నటువంటి మోడరేటర్గా ఉన్నటువంటి సాంబశివరావును కూడా పిలిచి విచారణ జరిపించాల్సిందే దీని మీద పూర్తి స్థాయి విచారణ ఎన్ఐఏకి ఇస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తోంది వాళ్ళైతే ఇంకా బాగా చేస్తారేమో సిబిఐ కంటే కూడా అప్పుడు కానీ వీళ్ళకి దోలదేరదు తుక్కు రాగదు నోరెట్లా మూసుకుంటారు కనుక అవినాష్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీన్ని తీవ్రంగా పరిగణించండి సివిల్ క్రిమినల్ కేసులు పెట్టండి లే నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేసినందుకు వ్యక్తిగత పరువు ప్రతిష్టలు పోగొడుతున్నందుకు పరువు నష్టం దావా కూడా వేయండి కోర్టులో కేసులు నడుస్తున్న సుప్రీంకోర్టులో కేసు నడుస్తున్న విచారణలో ఉండగా హైకోర్టులో హైకోర్టులో కేసు విచారణలో ఉండగా సిబిఐ కోర్టులో కేసు విచారణలో ఉండగా వివిధ దశల్లో వివిధ కోర్టుల్లో విచారణ దశల్లో కోర్టులో ఉంటే వాటి మీద నిరాధారమైనటువంటి ఆరోపణలే కాకుండా వ్యక్తిగత ఆరోపణలు చేసి పరువు ప్రతిష్టలు తీస్తున్నందుకు కేంద్ర హోంశాఖకి లెటర్ రాయండి అలాగే లోక్సభ సభ్యుడైనందున అవినాష్ రెడ్డి గారు స్పీకర్ గారికి రాయండి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ స్పీకర్కి రాయండి న్యాయస్థానాలకు కూడా రాయండి హద్దు మీరిపోతున్నారు చట్టాలను అతిక్రమిస్తున్నారు అని చెప్పి న్యాయ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ హైకోర్టు సిబిఐ కోర్టు చీఫ్ జడ్జ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాకి లేఖలు రాయండి వీరి మీద ఎన్ఐఏ తోటి ఎన్ఐఏ తోటి విచారణ జరిపించమని చెప్పి అడగండి అప్పుడు నిజానిజాలు బయటకు వచ్చేస్తాయి జై హింద్